thousand islands, birds sing symphonically in vineyard and olive tree. Significant is winter spring for mountains and grind fillet fields. Oh, glorious liberty, quiet sing, doors open high and hard to those in need of hospitality. Rosemary with blood red blossoms, murmur with tower and rapid sea, you are the master of your destiny. That's where I come from, Croatia, where God alone prayed at me. Kuba-Nakhrvatsa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-Nisa-
dalje, pa preko otkućana, Pakraca, Lipika, Kavljaca, Siska, Sunje, Banje, Hrvatske kostajnice, Lika je gorjela, Dalmacija je bila u plemenu, Zadar u okruženju, cijela Zagora i Knin su bili pod okupacijom i branila se s onim snagama koja je imala na raspolaganju. Stotine tisuća Hrvata je bilo naseljeno i prognalo. Deseci tisuća su ranjeni, a skoro 15 tisuća Hrvata je ubijeno. Uglavnom lučki i iz neselektivnog bombardiranja i svih vrsta oružja, uglavnom civili. Više od 30% Republike Hrvatske je bilo u rukama tzv. Jugoslavijske narodne armije i agresora. Dio Hrvatske i to samo njezino srce, kraljevski grad Kni, bio je okupiran točnije 20% Hrvatskog teritorija i na tom prostoru agresor je proglasio svoju tzv. republiku. Ova Balvan republika zatvorila je prometnice tako da je Južna Hrvatska bila odsjećena od Sjeverne Hrvatske. I na tom području su pokušali upostaviti svoju vlast uz pomoć JNA koja je brojila tisuće vojnika s velikom oružanom spremom, ali bez mnogih temeljnih civilizacijskih uvjeta. Pokušali su se spojiti sa snagama agresora u Bosni i Hercegovini. Oni koji su bili najodgovorniji za ovo strahovito nasilje i terorizam nad Hrvatskom državom, koji su protirali s tog poruča više od 100.000 Hrvata i drugih stanovnika Republike Hrvatske, htjeli su poručiti svijetu da to više nije Hrvatska. Tako stanje se podnosilo sve do petog kolovoza 1995. godine kada je pokrenuta akcija oslobađanja. Bilo je to vojna i policijska operacija u kojoj su Hrvatska vojsta i policija oslobodile okupirana područja. Operacijom Oluja vraćen je u Hrvatski ustavnopravni poredak cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije. Oluja je uz bljesak ključna akcija koja je dovela do kraja domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno skoro 11.000 četvornih kilometara. Činjenica je da je s tog područja organizirano i uz pomoć tzv. Jugoslovenske narodne armije otišlo srpsko stanovništvo, što nije bila želja niti hrvatske vlade, niti želja ni prvog operacije Oluja. Dragi Hrvati, Hrvatska je po osudi naših generala praktički otkužena da je nastala na zločinu. I time se danas posle 20 godina pokušava izjednačiti agresora i žrtvu. Hrvatski narod nije nikada i ne želi nikada ratovati za tuđi teritorij. Jo nikada i nikome neće dopustiti da je otvrno ovo što su tolike generacije našeg naroda na totele vlastitom krvju. Hrvatski generali, napose general Ante Gotovina i Maden Markač, bili su prvi redovi na obrane hrvatskog naroda od agresora, koji je želio uništiti naš narod i njezinu kulturnu i civilizacijsku baštinu. Tisuće škola, bolica, crkava, i neprocenjiva kulturna i umjetnička dijela našeg naroda su uništena. Ne možemo dozvoliti da nam stranci i tuđinci pišu i krivotvore hrvatsku povijest. Jer Republika Hrvatska je odraz volje hrvatskog naroda i kao takva nije nastala na zločinu kako neki krugovi žele pokazati, nego na slobodnim i demokratskim izborima i krvlju toliko znanih i neznanih koji su ustali u njezinu obranu. Dragi Hrvati, danas se pitalo, može li Republika Hrvatska sama srušiti kvalifikaciju udruženog zločinačkog potvata ili joj je potrebna i naša pomaća?
Moramo shvatiti da Haški sud nije samo sud, nego je instrument specijalnog rata s pomoću kojega su Hrvati i hrvatski ratni i politički protivnici doveli hrvatsku vojnu pobjedu i stvaranje Republike Hrvatske u kontekst političke osude i političkog poraza. Slušanjem i prezirom odbacujemo, odbacujemo takvu mogućnost. Priključujući se riječima Zvonka Brušća, koja je rekao na jednom skupu i ove riječi, ona će Hrvatima pravo sada povuti duhom. Ovim skupom želimo pokazati svoju podršku generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, te svi mi odmah dobre volje na cijelom svijetu pokazati da se ne stigljamo svoje domovine i da smo spremni na svaku žrtvu da njezi mir i bogostanje. Ne, Hrvati ne smiju ponuti duhom. Hrvati moraju u jednom zajedničkom nastupu svjedočiti istinu. Jer u istini je Hrvatska pobjeda. Dajmo potporu pozitivnim slagama u Hrvatskoj. Pa i naši biskupi govore. Nadbiskup Sakić u uspjeh svoj poruci kaže Haške presude nisu presude samo hrvatskim generalima, nego već hrvatskom narodu. Nadbiskup Sakić kaže da očekuje da hrvatska ipak u ovoj izgubljenoj bici ne izgubi rat. Hrvati, dragi, imamo dovoljno snage i pameti, vjere i ljubavi da uz Božju pomoć možemo ponovno pobjediti i u ove agresije i nepravde na našu domovinu, kao što smo pobjedili i u domovinskom ratu. I zaključimo. Ostanimo složni za svobodu Hrvatske. Ostanimo čvrsti u našoj vjeri u gospodina i za Hrvatsku. Ostanimo uvijek vjerni svojoj domovini i svojom narodu. Živjela Hrvatska, živjela Australija, Bog i Hrvati. Hvala lijepa. Hvala Gabriela. I would now like to welcome Shiva Lisica, a member of the Croatian youth, to say a few words in English. Shiva Lisica, koji je isto tako član zajednice Hrvatske mladeži Sidne, će održati govor na engleskom jeziku. Dragi Hrvati i Hrvatice, over the course of the last few days, I've been in correspondence with Luka Mišetić, attorney for Antibotovina, and Jack Barić, director of the, of the documentary Searching for a Storm. They have both given me a few words I would like me to express to you today. To start, I'll read you the email from Mr. Jack Barić that he has sent to me. Like all Croatians worldwide, as well as people who take justice seriously, I was shocked by the verdict. It is now more clear than ever that the ICTY has been used with the political goal of justifying UN and EU failures during the war. To put it quite simply, if Croatia is not guilty and it was a war of aggression by the butcher of the Balkans, Slobodan Milosevic, the UN and the EU are guilty for implementing and executing policies that did not allow Croatia and Bosnia-Herzegovina to defend themselves. This guilt carries the weight of hundreds of thousands killed and millions more displaced from their homes. It is why they are so keen to shift the blame so they can say all sides were guilty and there was no aggressor. This conclusion would absolve them of their guilt. I call on all Croatians worldwide not to allow this to happen. A glaring spotlight must be put on the UN, how it operated during the war and how it operates its courts. It's time to judge the judges. For too long, Croatians have allowed our stories, our history, and our policies to be written by somebody else. It is time for the Mlada Generatio of Croatians throughout the world to rise up and let Croatia be heard. Neka vidu dana sima! Secondly, I read you the email from Luka Mišetić. Understandably, Mr. Mišetić cannot comment on legal proceedings, but he has, that does have a message he wants to share. Hi, Shirinet and the Croatians of Sydney. Thank you for reaching out to me. I appreciate the efforts of your team very much. 
I don't have a particular message to the crowd of people who will gather, although I am sure you will know the right message to deliver. Our team is working hard every day on the appeal, and with God's help, we will correct this injustice. I wish to you good luck, and I thank each and every person in Australia for their support of General Gotovina and General, General Marpach. Mr. Mr. Mishapich, you are correct. I do know the right message to deliver, and this message will be given to the Croatians in Australia loud and clear. We, the Croatian community of Sydney, call on the international community to oppose and overturn this truly absurd judgment handed down to our generals by the international courts. We call for the immediate withdrawal of all EU talks. We call for the immediate disbandment of the public courts of the ICTY. We do not want to be part of the EU. The European Union equals Yugoslavia. Nature in the measure of the national union. The objectives of the, the, objectives, the objectives of the international court is to put equal blame on all sides. They reject the notion that we fought a war of independence. The UN court is a political vehicle whose outrageous policies have given them the power to change the course of history. The twisted logic of the ICTY holds all sides guilty of atrocities. According to the international courts, no side was more responsible than the other. And this, Draghi Hrvati, is what Serbia has been demanding for years. Now they have it. The conviction of General Gotovina and General Markac is a major milestone for the Serbian revanchists that are already claiming the conviction and ruling of the international courts enables Croatians' international borders to be altered. Belgrade's ultra-nationalists are demanding the restoration of Greater Serbia. And we have the international court to blame for this. They have shown them the way forward. They have given them another shot of destroying the beautiful country of Croatia. Naši pokorni doko Frano Tuđman, poljubio je hrvatsku zastavu u Kninu i rekao je, za hrvatsku sve, za juga ništa. I kao pokorni doko Frano Tuđman, Ja volim moju Hrvatsku. Ja neću prodati moju pravu Hrvatski krv za Evropsku kartu. Neću vam dati dozvolu za treću jugru. To our younger generation, the time is now. It is up to us to lead the, lead the way forward. Dragi ljudi, it has been an honor to have you as an audience today. Bog nije, Bog nije nas i neće nas nikada ostaviti. Hvala vam i Bog mi vati. Next to the microphone, I would like to call Oliver Zidovic and Vyakoslav Jelicic. Sada pozivamo gospodina Olivera Zrnića i gospodina Vyakoslava Jelicića, koji u ime organizatora ovog mirnog prosvjeda imaju par zahvane reči. Kao jedan od organizatora ovog rodoljivnog skupa, Kupac koji smo željeli svatiti pozornost na lažnu optužbu političkog suda u Hagu, hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, s ovim mirnim prosvjedom ustajemo u obranu svih branitelja slobode i pravde hrvatskog naroda. Želim se zahvaliti svima koji su nas pomogli moralno i materijalno na konce ujedinjenim hrvatskim klubovima, Hrvatskom međudruštvenom odboru za zajedničku suradnju u New South Walesu, hrvatskim govornicima, na posljed Mr. David Falku. Hvala svima koji su pisali plakate, tiskali obavijesti, dijelili obavijesti i letke hrvatskim radiopostajama. Posebno hvala Hrvatskoj televiziji pod vodstvom gospoda Josipa Kartonca koji je sve snimao i potrebe napravljeno postavio. Hvala vam. Hvala brojnim članovima mlade i hrvatske generacije koja je neumorno radila kako bi ovaj mirni prosjed uspio. Hvala predstavnicima australskih vlasti koji su vam bili od velike pomoći i hvala im na suradnji. Hvala i svima onima koje nisam spomenio koji imence, a to se svi i vi koji nam danas dali potporu. Hvala vam i živjeli. Firstly, I'd like to thank everyone for coming in such great numbers on such a bad day. Obviously, this morning, everyone's questioning whether it's going to go ahead because of the rain. Or most of that, we want to know from the... the <laughs> what is the thing about us? You see, now, 
Let's try to go to Bogdan Poklonio. Dar, sunce is a show, pesta like Kisha. On behalf of the organizers, I'd like to thank you all again for coming. There will be more rallies being planned. We're not going to give up. We're going to keep fighting for this. We need to keep fighting for Antti Kotovina, General Markac, for all our generals and for the Slobodan Hrvatskog Naroda. But now, the King Tom Ukrava and Ukrava Punch Bowl have invited everyone to come, be come back to the clubs. Up to you where you want to go, go to your closest club, support the clubs. They've been supporting us, all of you probably, everyone we've worked with has helped a great deal. We've had no negative comments from anyone. And obviously you can see by the turnout that Kateba Zayed this one. Yeah. All the other speeches, or speakers, sorry, have said all that pretty much needs to be said. I'm going to hand you over back to Ivan Zavnish and Shina. Let's start to, to finish the ceremony. We will be playing a bit of music after. It's just going to be the while we're unpacking the stage and getting rid of everything. So stay if you want. Uh, if, if you want to leave, just head straight to the club. Thank you. U Kratomislav klub i u Hrvatski klub Sidneju Hančkolu, kao i druge hrvatske klubove i tako da je njima kažemo hvala što su nas pomogli u našem nastojanjima. Završila bi opet sa riječima Zvonka Bušića, koji je bio 32 godine u zahvoru za Hrvatsku i koji je u razgovoru sa novinarom Bukmanom rekao od kuda Hrvati ima pravo sada kloniti duhom? I naglašava, svi mi nosimo odgovornost za budućnost naše Hrvatske. Još jedan put hvala, Bog i Hrvati. Just can we ask all the speakers um, and organizers, the boys um, that helped set up the stage um, and the people that printed off posters and um, created placards and everything, could you all just come and stand up on